தமிழக மக்களுக்கு பேக் பெஞ்ச் மீடியா நிர்வாகஸ்தர்கள் சார்பாகவும் நிபுணர்கள் சார்பாகவும் குறிப்பாக ரசித்து கேட்டுக்கொண்டு விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிற நேயர்கள் சார்பாகவும் இந்த எண்பத்தாறு வயது இளைஞனின் வாழ்த்துக்களை முதலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தினம் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஆளுகின்ற திறமையுடையவர்கள் இருக்கிறார்களா என்ற சந்தேகம் இழந்திருக்கின்றது மக்கள் மத்தியிலே மத்திய அரசாங்கம் இந்தியாவிலேயே நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கு மேல் இருக்கிற இடத்திலே கொரோனா என்ற புதிய பெயர் சூட்டப்பட்ட வியாதி ஏதோ புதுசாக எங்கே ஏதோ ஆகாயத்திலேருந்து வந்தால் மாதிரியும் இல்லை அயோத்தி ராமர் கொண்டு வச்சா மாதிரியும் ஒரு விவாத பொருளாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த நேரத்திலே பயம் அறிவா இளம் சிங்கம் என்று தம்பட்டம் எடுத்து கொண்டிருக்கின்ற மதிப்புக்குரிய மோடி அவர்களும் தன்னுடைய வெளிநாட்டு பயணத்தை ரத்து செய்து விட்டதாக கொரோனாவுக்கு பயந்து கொண்டு என்று அறிக்கை விடுகிற அளவுக்கு இந்தியாவின் நிலைமை இருக்கிறது உண்மையிலே வேதனை அளிக்கிறது இவர்கள் சொல்லுவது கணக்கு காட்டவா இல்லை ஊரை ஏமாத்தவா அதே நேரத்திலே தமிழகத்தை ஆளுகின்ற இடுபிடி பழனிசாமியினுடைய ஆட்சி ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்த வழக்கிலே சிக்கிக்கொண்டு இன்னும் விடுவிக்கப்படாமல் இருக்கின்றார் தான் நினைக்கின்றேன் புதுக்கோட்டை வாசி விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் சுகாதாரத்துறை அழிந்து விட்டது இரண்டு நாட்களாக ஒரு பதினைஞ்சு வயசு பையனை அத்தை பண்ண இத்தை பண்ண அவனுக்கு வந்து வியாதி இல்லைன்னு சொல்லி போட்டு யாரும் முகமூடி அணிய வேணாம் என்றெல்லாம் அறிக்கை விட்டிருக்கின்ற அண்டப்புழுகர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் இன்று முதலமைச்சர் ஏறு உலர நாத்து நடுற டிராக்டர் ஓட்டுற எல்லாம் வேடிக்கை காட்டுகிற நடிகர் மந்திரிசபை கூட்டிருக்கிறாரா கரோனா பற்றி விவாதிக்க உண்மையிலேயே ஆயிரக்கணக்கான வீடுகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கூறுகின்ற விஜயபாஸ்கர் கொரோனாவை பற்றி கவலைப்படாது அண்ட புழுகிறதுக்கு தகுதி இருக்கிறதான் சந்தேகமாக இருக்குது தயவு செய்து நீங்கள் அறிக்கை விடாதே இருங்க குரானா என்பது குரானாவோ குரானாவோ எத்தையாவது சொல்லுங்க அப்பப்போ அந்த காலத்தை கால்ரா அதுக்கு பேர் மாற்றம் அவ்வளோதான் எனக்கு தோர்த்து வரலும் இன்று தமிழகத்திலே குறிப்பாக சென்னை மாநகரிலே விற்கின்ற நடைபாதை தின்பண்டங்கள் ஆட்டுக்கறியோ மாட்டுக்கறியோ இட்லியோ தோசையோ ஆப்பமோ நடுவர் ரோடில் தட்டி தட்டி ரோட்டில் இருக்க மண்ணெல்லாம் அதில் போய் விழுந்து அதை வாங்கி சாப்பிட்றதால கா எல்லா வியாதியும் வரும் கொரோனா கூட மோசமான வியாதி மக்களுக்கு இருக்குது அதை போக்க தைரியம் இல்லாத துணிச்சல் இல்லாத இந்த முப்பத்தி ரெண்டு திறனுடைய கூட்டம் ஏதோ மந்திரிசபை கூப்பிட்டுருக்காராம் என்னென்ன எனக்கே புரியல இதுக்கு டீ காஃபி பிஸ்கட்டு எல்லாம் கணக்கு எழுதியிருப்பாங்க ஆயிரம் கணக்காக இவங்க வந்து கூட்டம் கூடுறதுக்கு தேவையா சுத்தம் சுகாதாரம் என்று ஊழலிடுகின்ற இந்த அமைச்சர்கள் கண்டறியாதா நடைபாதையில் என்ன இருக்கணும் அங்கங்கே ஜூஸ் இருக்கிறான் அந்த ஜூஸில் என்ன இருக்குது ஈ பாம்பு கூட நினைக்கிறேன் தயாரிக்க அவங்க தண்ணியை கண்டு கிடைக்குது குடிக்க தண்ணி குடிக்க யோகிதே இல்லை சுகாதார அமைச்சர் அப்படிதான் கேட்குறேன் எப்படி அலோ பண்ணுறீங்க ஜூஸ் கிண்ணி போய் ஜூஸு தேங்காய் மாங்காய் ஜூஸ் எல்லாம் ஜூஸ் அவங்களுக்கு தண்ணியை கண்டு கிடைக்குது எந்த தண்ணி சாகர தண்ணியா அதை சுத்தம் பண்ணாலே கொரோனாலாம் இருக்காது என் நாட்டில் கொரோனா வளர்ப்பதே நீங்கள் தான் எதுக்கு மந்திர சேவை கூட்டம் நடைபாதை நடைபெறாக ஒன்று அவ்வளோ தூரம் ஒன்று வேடிக்கை காட்டுறா டீ நகரில் வச்சாலும் அங்கே பேட் பார்த்து வண்டி ஓடுது பேட்ரி வண்டி லைசன்ஸ் இல்லாத அட மானம் கட்டவங்களே நீங்கள்லாம் மக்களை காப்பாற்ற போகிறீங்களா கொரோனா இல்லை எந்த வியாதி வந்தாலும் உங்களால் தடுக்க முடியாது வியாதியை உருவாக்குறதே நீங்கள் தான் 
சுகாதாரத்துறை உணவு கட்டுப்பாடு வெறும் ஓட்டலுக்கு மட்டும் இல்லை சாலைக்கு திரும்பவர்களுக்கும் வர வேண்டும் என்பதுதான் மக்கள் எதிர்பார்ப்பு சாலையிலே குறுக்கே வச்சு கேஸ் அடைப்பு வச்சு அவ்வளோ கேஸும் கிடைக்கிறதில்ல அங்கே சமைக்கிறாங்க அது ஆட்டு கறியா மாட்டு கறியா மீன் கறியா இல்லை எலிக்கறியா தெரியாது நடுவர் ரோடில் அப்படியே மண்ணில் ரெக்கம் மானம் சூடு சூழல் எதாவது இருந்தால் கொரோனா அப்பேற்றி இனிமேல் பேசாதீங்க மக்கள் சத்தாக சாகுதோம் நீங்கள் அதுக்கு வழி வகுக்காதீங்க அதற்கு கட்டுப்பாடு வைங்க என்று வேண்டுகோள் வைத்து மத்தியிலே ஆளுகின்றாரு நரேந்திர மோடி கொரோனாவுக்கு பயந்து அதை ரத்து செய்து விட்டார் என்றால் இந்த விட கேவல நேரம் நாட்டில் அதற்கு ஒத்து உதவுறதுக்காக ஒத்து வச்சுருக்கார் அந்த காலத்தில் மல்யுத்த வீரர் கிங் காங் அவரை விட்டு அது யாருமே கிடையாது ஆறு 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 பகுவா தலைவர் சின்னதாக இருக்கும் உடம்புலாம் டபுள் அந்த மாதிரி உருவத்தில் இருக்கிற அமித்ஷா அவர்களே உங்களுக்கும் வேண்டுகோளாக வைக்கிற திருந்துங்கள் 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 மத வெறியை விட்டு விட்டு மக்களை காப்பாற்ற வாருங்கள் நீங்கள் தெரியுமா வர உடல் பல்வேறு செய்து அறிக்கை விடுங்க பப்ளிக்கில் ராமநாதர் போ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க உங்களுக்கு இல்லாத சர்டிஃபிகேட் பை சர்டிஃபிகேட் வாங்க அந்த மக்களை கொடுங்க அப்போவாது மக்கள் நம்புவாங்க தயவுசெய்து ஊழல் அறிக்கையெல்லாம் விட்டு நூற்றி முப்பது கோடிக்கு மேல இருக்க மக்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் அண்ட ப்ளோ பிடுங்குற மத்திய சுகாதார அமைச்சரே நான் வணக்கம் வேண்டும் உண்மையை சொல்லுங்கள் மக்கள் மத்தியிலே பயப்படாதீர்கள் பயம்தால் உங்களுக்கு அறிவு நிச்சயம் மக்கள் தீர்ப்பளிப்பார்கள் நீங்கள் நம்புகிற அயோத்தி ராமர் முடிவு கட்டுவார் எப்படி பதினாலு பொய் புலிகர்களே அந்த புலிகர்களே மத்திய மாத அரசை நிர்ணயிக்கின்ற முதலமைச்சரோ பிரதம மந்திரியோ இல்லை உள்துறை அமைச்சரோ திங்காகோ யாரும் கவலைப்படல ஆனால் உண்மையை சொல்லுங்கள் பொய்யை கைவிடுங்கள் இல்லாவிட்டால் உங்களை அழிக்கக்கூடிய நாள் வெகு விரைவில் மட்டும் கொரோனாவை விட மோதலான வியாதி லஞ்சம் ஊழல் எஸ் வங்கி நோ வங்கி ஆகி போச்சு அது ஸ்டேட் வங்கி வகையில் பண்ண கொடுக்குறாங்களாம் உங்கள் அப்பா வீட்டு மகனை எல்லாத்தையும் தனியார் மையம் கொடுத்து இப்போ அவங்களுக்கு பிச்சை போடுவே நீ எதுக்கு இதெல்லாம் திட்டமிடல் திட்டமிடல் என்னென்ன தெரியாதவர்கள் நீங்கள் தயவு செய்து பதவியில் விலையிடுங்க மக்கள் பார்த்துப்பாங்க அவங்க உயிரை பாதுகாத்துப்பாங்க உங்களால் பாதுகாக்க முடியாது கொள்ளையடிக்கத்தான் முடியும் மக்களை வேதப்படுத்தத்தான் முடியும் பொய்யாத தகவலை கொடுக்கத்தான் முடியும் என்பதை தெரிவித்து தற்போது விடைபெறுகிறேன் வாழ்க தமிழ் வழக தமிழ் இந்திய பொருளாதாரம் உங்க அந்த அறிவு கூட இல்லாதவர்கள் பதிவிட்டு விலக வேண்டும் வேண்டுகோள் விட்டு விளைவிக்கிறேன் பொய் பொருளாதே பொய் சொல்லாதே பொய் சொல்லாதே மத்திய அரசாங்கமே நாளில் அரசாங்கமே தெரிவித்துக் கொண்டு விளைவிக்கிறேன் நன்றி நன்றி வணக்கம்